注意看，当韩国斯密达组合在最后出现令人瞠目结舌的失误后，场下的韩国教练顿时尴尬至极，因为就在刚刚，他亲眼目睹了两位中国选手无解的表现。强烈的反差让他一时无法理解，为什么同样都是亚洲人，中国选手的表现就能做到如此的极致，每一个动作就和机器一般精准。这是2023年成都大运会跳水混合双人三米板决赛的现场，此次比赛吸引了全世界高校中的跳水顶尖选手，其中不乏有一些选手更是参加过国际大赛。所以说，虽然是大学生运动会，其实竞争还是相当激烈的。不过我说的激烈，仅仅是对于银牌的争夺，因为我们中国队此次派出的两位选手可是来头不小。他们就是来自华南理工大学的王伟银和天津体育学院的杨林。众所周知，要拿世界冠军容易，可拿全国冠军却难如登天。而这两位中国选手曾多次参加过全运会，并且还取得了不错的成绩。由此可见，王伟银和杨林的实力绝对是毋庸置疑的。即便外国跳水队此次派出了这么多英年才俊，但这次在我们中国的主场，王伟银和杨林必将展示我们中国跳水的绝对统治力。闲话不多说，让我们跑步进入精彩的比赛吧。首先，我们来看美国选手的第一条。两位美国选手的个人能力还是有的，这一跳得到了 47.40 分。接下来是日本八大组合的第一跳，最后得到了 42.60 分。虽然许多动作都有瑕疵，但对于他们来说还是不错了。巴西选手的第一跳，两位巴西选手的状态十分不错，得到了 49.80 分。韩国选手的第一跳。最后得到了 44.40 分，接下来就是中国选手的第一条。这是一个土星蝎的曲线，非常漂亮。两位中国选手第一跳便展现了细腻的技术，成功拿到了 52.20 分。在第一轮先拔头筹，进入第二轮，美国选手的第二条。这一跳男选手出现了一点失误，最后得到了 43.20 分。日本八大组合的第二条。八大组合虽然谈不上厉害，但却一直很稳定。这一跳又得到了 46.20 分。巴西选手的第二跳，最后得到了 45.00 分。韩国选手的第二跳，韩国女选手看样子是有点顶不住了，这一下差点炸鱼，最后得到了 38.40 分。中国选手的第二跳。啊，其实还是挺不错的啊，简直太轻松了。俩人从走板到入水堪称教科书级别，最后以 49.20 分结束第二轮。这一轮中国队还是稳居第一。我们来看美国选手的第三条。由于男女在技术和体能方面相差甚大，美国队的这对组合显然是没有默契，最后得到了 50.40 分。日本选手的第三条，最后得到了 59.40 分。巴西选手的第三条。最后得到了 63.90 分，韩国选手的第三跳。韩国队的这一跳倒是找回了一点状态，最后得到了 56.70 分，中国选手的第三跳。不错，看完外国队再看中国队的动作，真是太赏心悦目了。这一跳再次得到了 73.80 分。前三轮因为动作难度的限制，中国队一直没有机会拉开分差。下面进入自选环节，当难度升级后，外国队还能撑多久？我们拭目以待。美国选手的第四跳，选择2 0 5 C 难度系数 2.8 其实这一跳难度并不高，但美国男选手再次出现了失误，最后只得到了 46.20 分。日本选手的第四跳，选择3 0 5 B 难度系数 3.0 来左右。果然，当难度系数加大后，外国队立马原形毕露。八个组合的这一跳只拿到了 48.60 分。巴西选手的第四跳，选择5 1 5 2 B 难度系数 3.0。相比起来，巴西选手的这一跳还不错，最后得到了 63.00 分。韩国选手的第四跳，选择1 0 7 C 难度系数 2.8 韩国队的这一跳也不错，成功拿到了 59.64 分。最后是中国选手的第四跳，选择5 1 5 2 B 难度系数3点。从慢镜头可以看出，中国选手无论是空中动作还是入水控制，都是独一档的存在。这一跳再次得到了 73.80 分，四轮战罢，中国队以30分的优势进入最后一跳。实话实说，此时的冠军已经没有什么悬念，因为你指望中国队炸鱼，那恐怕比登天还难。不过大家依然好奇，中国选手的最后一跳还会带来更加极致的表演吗？我们一起进入最后的对决，美国选手的最后一跳，选择4 0 5 B 难度系数 3.0。
，最后得到了 63.00 分。日本选手的最后一跳，选择2 0 5 B 难度系数3点最后得到了 57.60 分。巴西选手的最后一跳，同样是2 0 5 B 难度系数3点巴西选手的2 0 5 B 和八嘎组合一样出现了失误，最后只得到了 54.90 分。下面是韩国选手的最后一跳，选择5 1 5 2 B 难度系数3点。我勒个去！菲律宾炸鱼队估计看到韩国队的这一跳后，都得站起来鼓掌致敬。韩国教练也非常郁闷，为什么中国选手就能把5 1 5 2 B 做得那么好？正当他百思不得其解的时候，我们两位中国选手登上了舞台，他们最后一跳选择2 0 5 B 难度系数 3.0。好漂亮的一跳、哦！两位中国选手用这一跳告诉韩国队答案：当你足够强大后，比赛就和我们平时训练一样简单。这完美的一跳直接轰出了全场最高的 79.20 分，轻轻松松拿到这枚金牌。最后，让我们给两位中国选手鼓掌点赞，同样也为亚军巴西队鼓掌点赞。毕竟在中国队手下夺得银牌也是非常不容易的。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。注意看，当韩国选手钟东文连续在比赛中拿到高分后，现场的韩国观众兴奋至极，他们认为韩国选手状态这么好。这一次一定有机会可以和中国队扳一扳手腕，但他们的美梦还没做完。随后出场的中国选手张文奥就用逆天的表现告诉他们：“你们的高光时刻只是哥的基本操作。”这是2023年成都大运会男子三米板的决赛现场。此次比赛集结了全世界大学中的三米板高手，其中不乏有一些选手更是刚刚参加过福冈世锦赛，无论是实力还是经验都不容小觑。而反观我们中国这边，这次则是派出西南大学的张文奥和山西大学的梁朝晖。虽然两位中国选手的实力毋庸置疑，在预赛中以第一和第二名的成绩进入了决赛，但韩国队这次也派出了实力强劲的选手，试图要和中国队碰一碰。这一下就把索然无味的比赛变得有意思了起来。面对对方如此合理的要求，中国跳水队肯定要满足他们。闲话不多说，我们抓紧进入比赛吧。首先走上赛场的是来自美国的选手。最后得到了 64.50 分，小伙子是又帅又能打呀，这姿色都快赶上我了。接下来登场的是巴西选手，最后得到了 58.50 分，中国选手梁朝晖的第一跳。梁朝晖第一跳十分稳健的得到了 74.40 分，下面是韩国选手钟东文的第一跳。这个运动员就好了很多。中东文不愧是大赛经验丰富的选手，这出色的一跳得到了 79.95 分，竟然超过了中国选手梁朝晖，排到了第一位，这是令所有人都始料未及的。我们来看中国选手张文奥的第一跳，简直太漂亮了！斯密达那边还没高兴完，张文奥就用这高质量的一跳回应了他们，凭借教科书式的动作和丝滑的入水，最后得到了 86.70 分，张文奥迅速抢占了第一的位置。韩国选手紧随其后排名第二，进入第二轮。美国选手的第二跳，这一跳在起跳时出现了一点偏差，最后只得到了 49.50 分。巴西选手的第二跳，最后得到了 51.15 分。中国选手梁朝晖的第二跳，这一跳真的太险了，由于身体打开的太早。差一点造成失误，但是凭借能力，梁朝晖还是挽救了回来，并得到了 75.00 分。下面是韩国选手的第二条，这个思密达还真是有两把刷子，这一跳也十分不错的得到了 76.50 分。我们看中国选手张文奥的第二条，漂亮啊！关键时刻张文奥积压群雄，这一跳再次得到了 86.70 分。这一轮即便韩国选手发挥不错，张文奥依然稳稳占据着第一。有点你强人你强的意思。来到第三轮，美国选手的第三跳，最后得到 69.75 分。巴西选手的第三跳，也得到了 73.10 分。中国选手梁朝晖的第三跳，这一跳梁朝晖提高了难度系数，最后得到了 81.60 分。韩国选手的第三跳。这位斯密达显然高估了自己的能力，这一跳盲目的选择了高难度，结果只得到了 60.45 分。我们来看张文奥的第三跳，哇，漂亮！张文奥简直稳定的有些恐怖，别人都是偶尔灵光乍现，他老人家每一跳都这么优秀，最终凭借第三跳的 92.75 分，张文奥继续扩大自己的领先优势。美国选手的第四跳，最后得到了 67.50 分。巴西选手的第四跳。
，出现失误，最后得到了 49.50 分。中国选手梁朝晖的第四条。嗯，漂亮漂亮，看得出来梁朝晖完全进入了比赛状态，这完美一跳得到了 91.20 分。我们看韩国选手的第四条，看来韩国选手的能力是有的，但的确是不多。当难度升级后，这一跳再次出现失误，只拿到了 49.50 分。中国选手张文傲的第四条，最后得到了 81.90 分。这一轮两位中国选手继续拉开分差。已经形成了断崖式的领先。我们来看第五轮的比赛，美国选手的第五跳，最后得到了 67.50 分。小伙子倒是一直很稳定。巴西选手的第五跳，最后得到了 57.50 分。中国选手梁朝晖的第五跳，最后得到了 73.50 分。韩国选手的第五跳。同样得到了 72.00 分，中国选手张文傲的第五跳，一流水平了。最后得到了 82.80 分，张文傲从开始到现在没有一跳是低于80分的，简直是降维打击。此时看看总分，冠军的所属真是一点悬念都没有。不过人们依然期待张文傲最后一跳的极致表演，他会用一个满分跳来结束比赛吗？我们拭目以待。美国选手的最后一跳。依然是 69.70 分，巴西选手的最后一条，最后得到了 63.00 分。中国选手梁朝晖的最后一条，哇，漂亮！好的，没有问题。梁朝晖的最后一跳，稳稳拿到了 81.60 分，提前为中国队锁定一枚银牌。我们来看韩国选手的最后一条，心态逐渐崩溃的斯密达，这一跳只拿到了 67.50 分。接下来在全场的欢呼声中。中国选手张文傲登上了舞台，这一次他直接选择了 3.8 难度的动作，这是全场最高的难度，一旦成功将有机会拿到单跳最高分。让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。向前翻腾四周半抱膝。我的天呐，最后一跳张文傲直接化身无敌风火轮。问题是最后的入水还那么丝滑，就问一句还有谁？而裁判给的分数也是不出所料，凭借这逆天一跳拿到了 102.60 的超级高分。张文傲用绝对的硬实力征服了每一个人，让我们为张文傲鼓掌点赞，也为我们的梁朝晖鼓掌点赞。你们都是最棒的。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。